வெல்கம் டு மது சமையல் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் முஸ்லீம்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க சூப்பராக ரம்ஜான் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க பிரியாணியெல்லாம் செஞ்சாங்க சமத்துவ பிரியாணி செஞ்சாங்க அதுதான் மெயினே அது ஏன்னு உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போ வாங்க நம்ம ரம்ஜான் செலிப்ரேஷன் பிரியாணி செய்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம் அசன் ஹுசைன் அனீஃப் ஆயிஷா எல்லாரும் வந்து விஷ் பண்ணுறாங்க ரம்ஜானுக்கு பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னால் பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மார்டின் வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ அஞ்சு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா ஜாயக்கா வந்து ஃபுல்லாக கழுவிட்டு இருக்காங்க இங்கே லில்லியக்கா வந்து சிக்கன் ஆறு கிலோ சிக்கனை ஃபுல்லாக கழுவிட்டு இருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் புதினா எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு சிக்கன் எல்லாத்தையும் வந்து பிரட்டி நல்லா கிளீன் பண்ணுறாங்க இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சிக்கனோட கவுச்சி ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ இஜாசனா அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு நல்லா நூறு நூற்றம்பது கிராம் மிளகாய் தூளை ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனில் எல்லாம் போட்டு நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நல்லா அந்த டபரா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு லிட்டர் எண்ணெயை ஊற்றுறாங்க நல்லா பட்டை கிராம்பு மராட்டி முக்கு எல்லாம் அந்த கரம் மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு கிலோ பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறாங்க நல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகாவை சேர்த்துட்டு அதையும் ஒதுக்கிக்கிறாங்க இப்போ இஜாசனா ரம்சான் நோம்பு பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்போ நம்மளே கண்ணு கட்டி ஒரு நாள் வாழ்ந்து பார்த்தா அந்த கூடு கூடுடைய தவிப்பு அந்த கஷ்டம் நமக்கு தெரிய வரும் அதனாலதான் நம்ம வந்து பசிக்கு இருக்கும் போது அந்த பசியோட அதை நம்ம தெரிஞ்சு அந்த மாதத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம தானம் தர்மம் பண்ணுவோம் ஜாதி மதம் பாகுபாடு இல்லாம யார் வேணாலும் நம்ம வந்து உணவு கொடுத்து காசு கொடுத்து உதவுறோமோ இது சிறப்பா நன்கொடை சிறப்பா நன்கொடை ஏழைகளு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கொத்தமல்லி ரெண்டு கட்டை இப்போ ஃபுல்லாக கழுவிட்டு அதை வந்து போடுறாங்க இப்போ புதினாவை கொத்தமல்லி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சதை வந்து நம்ம சேர்க்கணும் கடையில் வாங்கக்கூடாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் இதுதான் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும்னு சொன்னாங்க இரநூறு கிராம் பூண்டும் இரநூத்தம்பது கிராம் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் தூக்கலாக இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது அப்படிங்கிறனால ஜாயக்கா வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இப்போ பச்சை வாசனை இஞ்சி பூண்டுடுதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நல்லா இந்த மிளகா தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்காங்களா கறி இது எல்லாத்தையும் ஆறு கிலோ கறி ஃபுல்லாக வந்து போட்டுறாங்க சிக்கன் ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி விட்டுறாங்க நிறையா ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா சிக்கன் வதக்க வதக்க உங்களுக்கு சிக்கனே நிறைய தண்ணி விடும் ஸோ இதை கொஞ்ச நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இப்போ அரிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சது நல்லா இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க இது ஏன் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அப்போ தான் தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக நம்ம வந்து ஊற்ற முடியும் அதனால் இப்போ மெஷர் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ அரிசி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக இப்போ சிக்கன் ஒரு வாட்டி பிரட்டி விடுறாங்க அது அப்படியே ஸ்கின்னில் நல்லா அப்படி லைட்டாக ஒயிட் ஆயிடுச்சு தயிர் வந்து ஒரு 250 ஃபிஃப்டி கிராம் சுத்திக்கிறாங்க அப்பதான் சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும்
ஒரு இது மாதிரி நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்க நோம்புல ஏதாவது சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணீங்க ஒரு ஏதாவது தொழுகை தப்பு பண்ணீங்க அதுக்கு பகரமாக நீங்க என்ன அரிசி சாப்பிடுறீங்களோ அதோட ரெண்டு கிலோ அளவு அரிசியோ அல்லது அதுக்கு உண்டான காசோ காசு ஆமா இப்போ வந்து இப்ப என் ஃபேமிலில பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஜாயின் ஃபேமிலி பத்து பேர் இருக்கோம்னா நாங்க சாப்பிடுறது ஐம்பது ரூபாய் அரிசி நாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கணக்கு போட்டாங்க மேலேயே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாலும் ஒன் ஃபிஃப்டி கணக்கு போட்டு பத்து பேர்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் ஏழைகள் கொடுக்கணும் அதாவது ரம்சான் தொழுகை தொழுகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்டு தான் தொழுக போகணுமே அந்த மாதிரி இப்போ பக்ரீத் பாத்தீங்கன்னா ஆடு மாடு என்ன அர்த்தாலும் கால்நடைகள் அர்த்தாலும் அதை வந்து கம்பல்சரி ஏழைகள் கொடுத்தா சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் மூணு பங்கு ஒரு பங்கு அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு உறவினர்களுக்கு இன்னொரு பங்கு ஏழைகளுக்கு பள்ளிவாசல் பெரிய பழம் கஞ்சி பிளஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுவோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணிக்கு வந்து எல்லா மதத்தார்களும் வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து மிச்சம் பாதி வந்து பள்ளிவாசல் போவோம் பாதி வந்து வெளியில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அதுலேயும் வந்து எழுதி வந்து வாங்கிட்டு போவோம் டோட்டலாக அஞ்சு கப் அரிசிக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி வந்து ஊற்றிடுறாங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறாங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாஸ்மதி அரிசி எல்லாமே கழுவி வச்சது இப்ப சேர்த்துக்கிறாங்க அரிசி தண்ணி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்றாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம கரண்டி போட்டு கிண்ட கூடாது ஏன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால கிண்ட கூடாது இப்போ நல்லா ஒண்ணு சேர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தம் போடுறதுக்காக தண்ணி வந்து மேல ஊத்தி வெயிட் வைக்கிறாங்க இப்ப சிம்ல வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணும் இப்போ அதுக்குள்ள தயிர் பச்சடி வெங்காய தயிர் பச்சடிக்காக இப்ப வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இப்ப வெயிட் எடுத்து பாக்குறாங்க கரெக்டா வந்திருக்கு இப்ப நல்லா திருப்பியும் நம்ம பிளேட்ட மூடி வச்சிருந்தோம் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு மேல வந்து எப்பவுமே அந்த வெயிட் நம்ம வச்சிருந்தோம்ல அந்த தண்ணி அதை வச்சுட்டு நல்லா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறணும் அந்த சூட்லயே இருக்கணும் அதுதான் அந்த தம்மு சோ அப்படி விட்டோம்னா நல்லா பதமா வெந்துரும் வெங்காயம்ாடு <laughs> ஸோ இங்கே ராஜோனா வந்துட்டாங்க லில்லியக்க ஜாயக்காவோட அண்ணா இப்போ இது ஆயிஷா ஆயிஷாவுக்கு பின்னால் பாருங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் உட்காந்துட்டுருக்காரு பக்கத்தில் பாட்டி அதாவது லில்லியக்கோட அம்மா இங்கே லில்லியக்கா என்னோட அம்மா இது வந்து ராஜ் ராஜு அண்ணா அடுத்து அனி ஃபல்சைன் 
as in hi sha ellaru wish pandranga indha vlog kandipa ungalku pidichirukku nu nenikiren channel la marakama subscribe panni vechukonga thank you